Herkese merhaba. Bugün çok pratik bir kurabiye tarifim var. İlk olarak yulaf unu koyarak başlayabiliriz. Şimdi 3 kaşık yulaf unu koyacağım. yemek kaşığı kakao koyacağım. 2 yemek kaşığı badem ezmesi koyacağım. Badem ezmesini kendim yaptım. Bademleri mutfak robotuna koyuyorum. Yüksek e, hızda çalıştırıyorum. Uzun süre durdura durdura çalıştırıyorum ve böyle güzel bir badem ezmesi elde ediyorum. İçine hiç tatlandırıcı koymadım. Bir dolu yemek kaşığı fıstık ezmesi koyacağım. Şimdi şöyle bir karıştıralım. Çok pratik bir kurabiye tarifi ve çok lezzetli oluyor. Evde yulaf ununuz yoksa yulafı da mutfak robotundan geçirip kullanabilirsiniz. Evet. Şimdi ben yulaf sütü kullanıyorum. Siz istediğiniz herhangi bir sütü kullanabilirsiniz. Hatta isterseniz su bile koyabilirsiniz. Ben bu malzeme için 50 ml süt kullanmış olacağım. Şöyle bir tutam da karbonat ekliyorum. Biraz kurabiyelerimiz çatlasın diye. Bu arada isterseniz sadece fıstık ezmesiyle ya da sadece badem ezmesiyle de yapabilirsiniz. Hatta fındık ezmesiyle bile yapılabilir. Şu anda istediğimiz kıvama geldi. Şimdi bir fırın tepsisine dizelim bunları kurabiye şekli verelim. Gayet güzel oldu. Şimdi hamurumuz istediğimiz kıvama geldiğine göre ben bir yemek kaşığı kadar keçi boynuzu pekmezi ekledim. Siz tadına bakarak daha tatlı olmasını isterseniz biraz daha ilave edebilirsiniz. Hamurunuzun kıvamı bozulursa biraz daha yulafını ekleyebilirsiniz. Şimdi bir parça alıp bir kıvamına bakalım. Şöyle. Olmasını istediğimiz kıvam bu. Böyle elimizde yuvarladığımızda elimize yapışmayan bir hamur elde etmeye çalışıyoruz. Tadına bakabilirsiniz. Benimki gayet istediğim tatlılığa gelmiş. Benim için yeterli. Çiğ bile yenilebilir. Kurabiyelerim fırına girmeye hazır. 200 derece fırında bir 15-20 dakika kadar pişireceğim. Kurabiyelerimiz pişti. Fırından çıkarabiliriz. Oh, mis gibi koktu. En üstlerine biraz hindistan cevizi döküyorum. Bugünlük benden bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.